Liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe, unsere erste Folge vom Kabinengespräch. Und wir haben natürlich direkt einen prominenten Gast am Start. Ja. Moin Freunde. Marc Mühlenbeck, aber jeder kennt ihn als Hallihallo. Titan von Cala Ratiada. Ja, mein Junge. So. Erstmal schön, dass ja. du den Weg hierhin gefunden hast. Ja, immer wieder gerne. Titan, ganz kurz ja. mal erstmal die Frage. Viele wissen es gar nicht, warum ja. überhaupt Titan? Erzähl mal kurz deine Geschichte. Ja, Titan sowieso von Oliver Kahn her. Klar. Äh, Legende im Tor. Äh, der größte Torhüter aller Zeiten. Ne? Ich meine, da muss man nichts nichts vormachen. Als Kind war ich immer ein Riesenfan vom Olli, jetzt nicht vom FC Bayern, aber äh, vom Olli Kahn. Und von Als Torhüter daher, guckt man sich da natürlich was ja, ab. Ja, ne? ja, und da kann man mit anderen Torhütern, kannst du kommen, kannst du Neuer oder Nübel, die werden nie das erreichen äh, vom, äh, von dieser Einstellung her, was der Oliver Kahn erreicht hat. Deswegen war ich immer ein Fan und habe dann immer gesagt, ja, ich bin der Titan aus Essen und dann jetzt äh, meine Affinität zu Mallorca, äh, dann halt, ja, Titan äh, von Calaratiada. Ja, da hast du ja natürlich auch einen Namen mitgemacht, ne? wir haben viele Geschichten von dir gelesen, gehört, du bist mit dem Pferd zum Training geritten, äh, hast hier vor allen Dingen durch viele Showeinlagen bei Hallenturnieren Namen gemacht, bist auf Mallorca mittlerweile auch eine Legende, muss man ja fast sagen, ja. gerade am Ballermann ne? und polarisierst natürlich hier und da wirklich wie kaum ein anderer, ja. aber viel wichtiger, du hast tatsächlich auch einen Beruf, und nicht ja. nur als Titan, das sondern du bist äh, Lehrer, Genau, Berufsschullehrer, ne? Fächer Sport und Politik. Ja, tatsächlich, ja. ja. Ähm, du betreust ja oder arbeitest viel mit Kindern von Flüchtlingsfamilien auch zusammen, habe ich mir ja, sagen lassen. Ne? Richtig. Hast da viel ehrenamtlich auch zu tun. Ja. Ähm, wie kam es dazu? Wie ist da passiert? Ja, also zunächst einmal viele Flüchtlingskinder auch im, äh, im äh, Sinne der Flüchtlingswelle. 2015 damals sind auch viele bei uns an der Schule gelandet. Und äh, natürlich, jeder hatte immer so eine Vorurteile hin und her, aber wenn man die Jungs mal wirklich kennenlernt, wo, wo, wo die überhaupt herkommen, was die durchgemacht haben, wenn man sich von dem mal eine Story anhört, mhm. Äh, da habe ich auch mal im Unterricht besprochen, wo die herkommen, welch, welchen Weg die auf sich genommen haben. Mhm. Äh, ja, da ist man schon beeindruckt und da kriegt man schon äh, fast Gänsehaut. War jetzt gestern auch wieder so ein, ich sag's mal, wie es ist, beschissenes Bild in der Zeitung. Äh, viele Flüchtlingskinder und Eltern in ein Boot eingestiegen und im Mittelmeer versunken, ja. viele gestorben. Ja. So Geschichten kriegt man dann wahrscheinlich auch mit. Ne? Ich weiß, ich weiß. Und wenn ich schon mhm. weiß, mir geht so schlecht in einem Land, egal wo ich herkomme, dann steige ich da in der Boot rein und fahre aufs offene Meer und weiß gar nicht, wo die nächste Insel ist oder das nächste Land, da muss ich mir schon so beschissen gehen, ja. all das auf mich nehmen und dass die Leute dann zu uns kommen. Und ich kann nur gar keine negativen Erfahrungen gemacht, mhm. nur positive Erfahrungen und äh, sind äh, alle liebe Jungs, muss ich sagen. Und das Ganze jetzt ein bisschen auf den Fußball zu übertragen, oder? Dass sie ja. ein bisschen auf den Fußball auch kommen, sag ich mal. Sowieso. Also Fußball ist sowieso das Sprachmittel international. Ne? Egal, wo du herkommst. Afrika, Amerika, Südamerika, Australien, Asien, was weiß ich. Wenn du mit den Kiddies Fußball spielst, da sind die alle Feuer und Flamme. Ja. Zieh ich meinen Hut vor, äh, bringt die Jungs und die Mädels, glaube ich, auf den richtigen Weg. Und äh, ja, wie gesagt... Absolut Chapeau, muss man wirklich danke, sagen. Danke, danke. Finde ich sehr, sehr cool. Kommen wir aber natürlich jetzt auch noch mal zu dir. Und die Menschen haben lange gerätselt. Ja, ich glaube, ja. ein halbes Jahr lang fast. Du hast uns auch alle im Dunkeln ja, stehen lassen. Ja, ja, das ist... Dortmund, Bayern, Schalke, am Ende wurde es Tura 86. Ich hatte ja eigentlich in Mülheim unterschrieben. Ich ja. wollte eigentlich nach Mülheim. Aber, wie, wie beim Ribéry und Robben immer so waren, die waren verletzt. Ich hatte lange Wadenprobleme gehabt. Ja. Ich hatte wirklich Muskelfaser links, Muskelfaser rechts und dann wieder links. Man wird nicht jünger. Man wird nicht jünger, man wird nur hübscher. Ja, äh, ja. ja äh, ich kam einfach nicht in den Tritt. Ne? Da habe ich noch 10 Kilo mehr gehabt, zu, zu viel äh, auf Tim Wiese gemacht. Ja. Äh, die Kilos sind ein bisschen hinderlich. Ne? Hm. Da muss ich also ein bisschen abnehmen. Muskelmasse oder Fett? Ja, Muskelmasse, hör mal. Ja, natürlich. Ja. Ja, meinst du, wer den Pulli aus? Ich bin extra mit dem Pullover gekommen. Ja. Nachher kriege ich zu viele weibliche Fanpost. Äh, ne? Hat eine Freundin. Ne? Da ja, müssen wir Freundin genau, genau. Aber trotzdem. Ne? Ja. Ähm, ja, und äh, jetzt bin ich bei Tora gelandet, mein äh, Kindheitsverein. Ja. Habe ich sogar damals hier äh, das Datum vom Stadtpokal äh, tätowiert, 1992. Hast du drauf? Ja, habe ich so auf. Stark. Äh, 1992 mit der E-Jugend hat bis jetzt keiner geschafft, von Tora 86 den Stadtpokal zu holen. Mhm. Wir damals geschafft und äh, ja, ich habe mich einfach dafür entschieden, da wo ich meine Karriere begonnen habe, äh, soll sie auch in den nächsten fünf Jahren enden. Wie war es so, wieder nach Hause zu kommen? Ja, traumhaft. Ja, die Platzanlage hat gewechselt. Hm. Finde ich ein bisschen schade. Serlo-Straße war immer geil. Gab es viele Enttäuschungen von anderen Vereinen? Du hast ja bestimmt ein paar Anfragen gehabt. Ja, oder? ich hatte Anfragen gehabt, aber da, da muss ja passen. Wenn ich immer anschreibe, immer, hast du Bock darauf? Ja, hm, hm. weiß ich nicht. Ich habe mir immer überlegt und alles. Ich, du brauchst ein Wohlfühl, oder? Ja, also, ja. Glaub, so ein Typ bist du, ne? Richtig, um, um, ja. also unbedingt. Da habe ich ein paar Jungs von Tura angeschrieben. Äh, und da habe ich gar nicht, gar nicht gezögert. Hm. Ich sage immer zu, wenn ich eine Tour anfrage, sofort dabei. Ne? Ja. Jetzt auch, wo der äh, Manager Diego Nordmann da nicht mehr im Amt ist. Ne? Mein ja. Erzfeind, ja. Diego Nordmann. Äh, kannst, kannst, kannst du kurz noch mal erklären, warum? Viele wissen das. Ja, schon. damals äh, war natürlich 2014, hat mich Diego Nordmann verpflichtet.
Und hat mir gedacht, war da auch ein riesen Tabo, Reviersport, ging halt hin und her und alles. Da habe ich mir gedacht, komm mal, irgendwie musst du dem das zurückzahlen. Ähm, dann hat er immer geschrieben in der Presse, er hat auf das falsche Pferd gesetzt und tralala, hin und her. Und dann hast du gedacht, und dann haben wir jetzt, jetzt knall ich einen richtig raus. Natürlich hätte ich, hätten wir das Spiel verloren, <lacht> hätte ich meine Karriere beenden können, hätte ich mich gar nicht äh, in ja. Essen erblicken lassen können. Ja. Da bin ich mit dem Pferd zum Spiel. Und dann haben wir die sofort weggefegt, 5 zu 1. Die Damals war, Trainer Salle Schulte, ja, ne? auch keine Legend, Ahnung von Legende, Fußball. Ja. ja, Legende von Essen, Legende aber natürlich, ne? damals keine Ahnung gehabt. Aber ja. ich, er hat ja auch keine Chance, er hat ja auch gegen mich gespielt. Ne? Ja, gut, Deswegen gut, gut. kann man mal verlieren. Aber äh, wie war das? Du kommst mit dem Pferd an und haben die Leute gesagt? Ja, waren, war, war schon geil. Ne? Die haben schon alle geguckt. Ja, ich habe da noch extra später bestellt. Also wir hatten, glaube ich, Treffung um 15 Uhr. Bin dann erst um 15.15 .15 Uhr gekommen. Ja. Das Spiel haben wir verlegt auf dem Samstag. Und äh, ja, da haben sie natürlich alle so geguckt. Ne? Hammergeschichte. War eine geil, war geil. Wollen wir die Brücke direkt rüber äh, schließen zu den Hallenturnieren? Da haben wir ja gerade ja, schon drüber gesprochen. Ja, Ihr ja. wart ja in der Halle.